രണ്ടിനും വലം കയ്യ ഷെയ്ത്വാന്റെ പെരുമാറ്റം ഇതിൽ ഇടം കയ്യ അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല തീർച്ചയായും ഏത് കൈകൊണ്ടാവണം ഏ മഹാനായ ഇബിനോമർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാളും നിങ്ങളിൽ ഒരാളും ഇടത് കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ഇടത് കൈകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇടത് കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പാടില്ല എന്തും പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി പറയും എന്തും പാടില്ല വെള്ളം കുടിക്കാനും പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ചും നമ്മളുടെ കൂടെ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഭക്ഷണത്തിനിടയിൽ ഇടക്കുടി സ്വഭാവമുള്ള പല ആളുകളുമുണ്ട് ചോറങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ വെള്ളം കുടിക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഏത് കൈകൊണ്ട ഏത് കൈകൊണ്ടാണോ കഴുകൽ ആ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുടിക്കുന്നു മോശാണത് ശരിയല്ല ഇടത് കൈകൊണ്ട് വലത് കൈകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഉസ്താദ് ക്ലാസ് മലാകൂലേ എന്ത് ചോറ് വയ്ക്കുമ്പോ വലത്തെ കൈകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്താല് ഈ ചോറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കറിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സും ഇനി ആയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേ ഇന്ന് ആ ക്ലാസ് കഴുകാറില്ലേ ഒന്ന് പറി പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങ കറിയുന്ന കാര്യല്ലത് കഴുകൂലേ എന്തായാലും ആ പൈപ്പിന്റെ ചോട്ടിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടല്ലേ അവിടെ വെക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശീലം നമ്മുടെ മക്കളിൽ ഉണ്ടാവണം അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ആദ്യം നമ്മളത് ശീലിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വലത് കൈകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അതറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെയുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ദീനി ചിട്ടകൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായി കിട്ടാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം ആര് സ്വഭാവ ഇടത് കൈകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ആര് സ്വഭാവ തിന്നൽ കുടിക്കൽ രണ്ടിനും വലം കയ്യ ഷെയ്ത്വാന്റെ പെരുമാറ്റം ഇതിൽ ഇടം കയ്യ അതാണ് മുത്തുറസോൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വലത് കൈകൊണ്ട് കഴിക്കാവോ കുടിക്കാവോ ഇടത് കൈകൊണ്ട് കുടിക്കരുത് പിശാജി ഇടത് കൈകൊണ്ടാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇടത് കൈകൊണ്ടാ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അവനെ പോലെ നിങ്ങളാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവേ പിന്നെ നല്ല ചൂടുള്ള ചോറും തിന്നരുത് നല്ല ചൂടുള്ള ചായയും കുടിക്കരുത് ചൂട് വേണ്ട എന്നല്ല ഓവർ ചൂട് പാടില്ല ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടുള്ള വേണം ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ചൂട് വേണം അത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ ഓവർ ചൂട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല ചൂടോട് കൂടി നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കല്ലേ നശിക്കുന്നതാ പറക്കത്തതിൽ മറക്കല്ലേ ചൂടോട് കൂടി നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കല്ലേ നശിക്കുന്നതാ പറക്കത്തതിൽ മറക്കല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണട്ടോ ഇനി ഉച്ചക്കത്തെ ചോറ് രാത്രി ഭർത്താവിന് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ ഉച്ചക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയ കറി രാത്രി ഭർത്താവിന് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ അതൊന്നും ചൂടാക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല എന്നിട്ട് ഭർത്താവ് ഇതെന്താ അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൂടുള്ളതൊന്നും 
കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കി ഉസ്താദിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കണ്ട പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലായോ ഓവർ ചൂട് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല വറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്നതുപോലെ തന്നെ ഓവർ തണുപ്പും തണുപ്പാവാം പക്ഷെ അത് ഓവറാക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചില മടിച്ചുകൾ ഉണ്ടാവും കൂട്ടത്തില് ഭയങ്കര മടിയായിക്കാരം എന്നിട്ട് മൂന്നും നാലും ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക കൂട്ടാൻ പറ്റിയ കറി അതന്നെ ഇക്കാരെ രാവിലെ പിന്നെ അതിനെ ഇക്കാരം ഉച്ചക്ക് രാത്രി അതിനെ ഇക്കാരം അതിങ്ങനെ ചൂടാക്കി 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 കൂടുതലായി ഭക്ഷണം അങ്ങനെ തണുത്ത് പിന്നെ ചൂടാക്കി പിന്നെയും തണുത്ത് ചൂടാക്കി അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് രോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അപ്പൊ തണുത്ത ഒക്കെ വലിച്ചെറിയണോ അതല്ല പറഞ്ഞത് തണുത്ത ചൂടാക്കി കഴിക്കുക പക്ഷെ ഇതൊരു സ്വഭാവമാക്കുക രണ്ടും മൂന്നും നാലും ദിവസമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും ചൂടാക്കും പിന്നെയും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും ചൂടാക്കും ഇതത്ര നല്ലത് അല്ല ദേഷ്യം പിടിച്ചോ ദേഷ്യം പിടിച്ചോ ആവോ അതത്ര നല്ല സ്വഭാവമല്ല അത് ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ